Hi guys, um, will be a canvas today. So look at this canvas. Several times I painted on it and covered it up again and so on. So um, there is a gesso background with a bit of modeling or texture paste on the bottom. And I wanted to do something with it. I completely forgot what it was. So it was laying around here since a while and then I'm um, yeah sorting out my studio since a while. Every now and, and again, I tell you something about it and everything. What I haven't used supplies, you know. What I haven't used since I give myself a year gets chucked out. I'm very strict and consequent with that. And this ugh, distress crayons, I bought them when they came out. Luckily, only the few. It's one package. Um, to try them, and they're not mine. The, them and me, it's not. It's us. We 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 can't really cope with each other, or we 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 are not working well with each other. So that's why I thought I checked them out. But then I thought, oh, I should check them out. Just use them up because they're easily used up. You need so much of them. Um, so that's another point. What I didn't like. They are. You can't use them sparingly. You have to use them. Oh, really really wasteful and that's what I another thing what I don't like so um, use them here with the gesso go over them you know they are crayons they are water soluble and when you um, use them with uh, gesso and everything's dry they are permanent and more pastelli of course you not thin them down but uh, you are making the color thinner through add in white with the gesso but I really like that I use that a lot with my crayons with my neo color too so and in this case it gets even paler here because I don't know why it's not very pigmented in that's what I think but it's not me might be others find them really good I don't like them so use them completely up just you know not after something here just put it down to get rid of it and uh, after a while I had uh, so many layers on it and was so thick and that I started to scrape with my palette knife into it. I still draw something, still have paint or still have a lot of crayons left and put them on and on and on, go over with gesso here making some shapes. And as I said, after a while, I start with my palette knife, <coughs> as you can see here. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diese Leinwand hier zeigen, die ich schon so oft benutzt habe und immer wieder was drauf. Und in diesem Fall war da Gesso drauf und im unteren Teil so Texturpaste und irgendwas wollte ich da mal mit machen und stand eben hier so rum und ich habe es komplett vergessen. Aber jetzt benutze ich sie hier. Ich habe schon seit einiger Zeit, räume ich ja mein Studio auf, um, was auch immer, und habe mir vorgenommen, dass alles an, an Sachen, die ich habe, die ich seit einem Jahr nicht benutzt habe, die schmeiße ich raus. Und äh, es waren ganz, ganz viele Stifte dabei, die ich mal irgendwann unbedingt haben musste und nie benutzt habe oder vielleicht nur einmal. Und in dem Fall halt auch diese, diese distress Wachsstifte von Tim Holz, die ich mal bestellt habe zum Ausprobieren. Gott sei Dank nur das eine Set, weil wir beide, nee, das ist nichts. Ich mache die Dinger nicht, ich finde die einfach doof. Aber ja, so dann habe ich gedacht, bevor ich die wegschmeiße, brauche ich die mal auf. Und die sind schnell aufgebraucht, weil das ist nämlich der nächste Punkt, der mich so geärgert hat bei den Dingern. Die verbrauchen sich extrem schnell. Das ist so ein, es ist einfach, ähm, ja, eine Ver Verschwendung, ja, aber gut. Also ich habe die hier komplett alle verbraucht auf meinem Canvas, auf, meinem, auf meiner Leinwand und äh, habe das mit Gesso, also die sind natürlich wasserlöslich, klar, wenn die mit äh, Gesso benutzt und drüber gehst, dann werden die natürlich permanent, wenn das trocken ist. So habe ich dann hier gearbeitet und nach einer Zeit hatte ich so viele Schichten drauf, da bin ich dann irgendwie drüber mit meinem Palettenmesser, einfach um wieder was abzuschaben. Das fand ich sehr schön vom Motiv her, so ein bisschen wie eine Blume. 
äh, wie ein Strauß Blumen. Ich sage, auch die brauchen noch eine Vase. Habe dann eben in diesem Violett gearbeitet und da eine richtig fette Schicht Gesso mit draufgepackt, um dann da reinzuschreiben, eben passend mit den ähm, Linien oben, mit diesen rausgekratzten Kreisen und ähm, hier dann auch so reinge, ja, Fantasiewörter reingescribbelt. You know, I, after a while, the um, stuff up on top, it looked like a bunch of flowers, and then I thought, oh, they need a vase or a pot, flower pot. That's what I did here with the rest of the violet. Uh, put it down, and then put a really fat layer of gesso on top, mix it up, and then I scribbled into it uh, just to pick this yeah scraped off lines up again this theme from the top so some of the yeah you can see that some of the areas had dried already so I went over it again put some um, of the crayon in some gesso just to scrape some lines in again he hatten dann uh, einige Sachen die waren dann schon wieder so trocken da habe ich dann noch mal um, von dem Wachsstift draufgepackt und noch ein bisschen Gesso, das vermixt, um dann wie wieder so Linien reinzukratzen. Und ein bisschen stempeln wollte ich, dann habe ich hier diese ähm, Impression Plates, diese Art, wie heißen die? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, wie, wie die sich nennen. Die nennen sich ähm, Texture, Texture Printing, ja. Yeah. Um, da kann man aber alles Mögliche mitmachen, kann man auch normal mit Stempeln, ist zwar dann äh, spiegelverkehrt, aber macht nichts. Um, die mag ich sehr, sehr gerne, die haben eben auch ganz coole Designs und so Stempel also hier. Und das Schöne ist, man kann da das, die Farbe drauf packen, die kann man abwaschen, ins Wasser werfen und abschrubben. Und das mache ich ja oft mit meinen anderen Stempeln, die ich mir dann teilweise schon versaut habe. Und mit denen ist das natürlich absolut perfekt. So um, I'm using um, this this texture plates here for the mainly made for jelly printing, but I use them here for stamping as well. They are mirrored then, but I don't mind. It's just to get some texture down, and um, using that in white. And the the good thing what you can do with this ones is just clean them properly, put them in water, brush them clean and uh, absolutely fantastic. I miss, messed up so many of my stems with that so that I thought um, this art printing things are much better for that and they are. So doing the thingies here, um, the edges, <laughs> edges with brown, um, all four of them and of course I want to ground my vase or my flower pot here so still the rest of my just had a tiny bit left I scraped it out of of the the marker and just put some lines right and left here with gesso and then the violet and that's it ich habe dann hier jetzt noch ein um, bisschen von dem lila aus dem stift rausgekratzt einfach um hier eine linie zu machen um die vase auch um was zu geben worauf sie sitzen kann ich wollte die nicht so in der Luft hängen lassen. Und das war's dann schon. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and the comment would be very much appreciated. Yeah, and I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please be careful, stay healthy, look after yourself. But never ever forget to stay creative. So, bye-bye. So, ihr Lieben, das war es jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne... Guckt euch diese Textur an. Ist das nicht klasse? Ach, wir okay, lieben das. Gut, das nur nebenbei. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt gut, gut auf euch auf. Um, und uh, das Wichtigste ist allerdings, vergesst nie, um, kreativ zu sein. Das hilft ganz enorm. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.